அனை அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் செந்தில்குமார் ஏப்ரல் பத்து இன்றைக்கி வந்து உலக ஹோமியோபதி மருத்துவ தினமாக உலகம் முழுக்க உள்ள மருத்து ஹோமியோபதி மருத்துவர்களால் கடைபிடிக்கப்படுது ஏன்னா இன்றைக்கி தான் ஹோமியோபதி மருத்துவத்தை கண்டுபிடிச்ச டாக்டர் கிறிஸ்டியன் ஃபெரட்ரிக் சாமுவேல் ஹனிமன் வந்து பிறந்தார் இவர் ஜெர்மன் நாட்டில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஹோமியோபதி வந்து உலகத்தில் மிகப்பெரிய ரெண்டாவது மருத்துவ முறையாக இன்றைக்கி வந்து இருக்குது நவீன மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய ஆங்கில மருத்துவம் முதல் இடத்துலையும் ஹோமியோபதி மருத்துவம் சொல்லக்கூடிய மாற்று முறை மருத்துவம் ரெண்டாவது இடத்துலையும் உலக மக்களால் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க இந்த ஹோமியோபதி மருந்து ஹோமியோபதி மருத்துவ மருத்துவத்தினுடைய அடிப்படை தத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஒத்த நோய் அறிகுறிகளை ஒத்த மருந்துகளால் இயற்கையான முறையில் நோய்களை குணப்படுத்துவது ஆகும் அதாவது நம்ம ஊரில் சொல்கிற மாதிரி முல்ல முல்லால் எடுக்கிறது இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க எந்த மருந்து எந்த நோயை ஆரோக்கியமான நிலையில் உள்ள மனிதத்தில் தோற்றுவிக்கிறதோ அதே மருந்து அந்த நோயுள்ள மனிதனுக்கு கொடுத்தால் அந்த நோய் தீர்க்கும் என்ற அடிப்படையை வந்து கொண்டது அதாவது சிமிலியா சிமிலிபஸ் கியூரான்டர் அப்படின்றது ஒத்தது ஒத்ததை குணப்படுத்தும் முல்லை முல்லால் எடுத்தல் போன்ற அடிப்படை தத்துவம் தான் லைக் கியூஸ் கியூட் பை லைக்ஸ் இதுதான் ஹோமியோபதி மருத்துவனுடைய தத்துவம் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹோமியோபதியை பற்றி அதிகம் தெரியாது அதை பற்றி இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹோமியோபதி மருந்தத்தில் வந்து பக்க விளைவுகள் அதிகம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இது வந்து நூறு சதவீதம் தான் தவறு ஹோமியோபதி மருந்துகள் வந்து வீரியப்படுத்துதல் என்ற முறையில் வந்து தயாரிக்கப்படுது அதாவது அந்த க்ரூட் சப்ஸ்டான்ஸ் ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம வேப்பிலை சாரை எடுத்துக்கலாம் வேப்பிலை அந்த வேப்பிலையிலேருந்து ஒரு சதவிகிதம் சாறு அதாவது ஒரே ஒரு சொட்டு வேப்பிலை சாறு அதை வந்து ஆல்கஹாலில் ப்ரிசர்வ் பண்ணி அது கூட ஒன்பது சதவிகிதம் இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆல்கஹால் இதை வந்து சக்கஷன் அண்ட் பொட்டண்டைசேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த முறையில் வந்து வீரியப்படுத்துகிறாங்க வீரியப்படுத்தும் பொழுது வேப்பலையில் உள்ள டாக்சின்ஸ் அதாவது நச்சு பொருட்களினுடைய தன்மை வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அதனுடைய கியூரேட்டிவ் பவர் அதாவது குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை வந்து அதிகமாகும் ஆட்டாமைசேஷன் அதாவது அணுவாக்கம்ன்றதை வந்து அப்பயே கண்டுபிடிச்சவர் தான் டாக்டர் சாமுவேல் ஹனிமன் ஆகையால் இந்த இதில் வந்து ஹோமியோபதி மருந்தில் மருந்தினுடைய அளவு மிக மிக குறைவாகவே இருக்கிறதுனால பக்க விளைவுன்றது வந்து கிடையவே கிடையாது மேலும் அதனுடைய அணுவாக்கம் சக்தியை மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதால் எந்த ஒரு பக்க விளைவும் இல்லாமல் நோயாளிக்கு வந்து நோய் குணமாகும் ஹோமியோபதிக்கு பத்தியம் இருக்கா அப்படின்றது தான் நிறைய பேருடைய கேள்வி ஹோமியோபதி மருந்து சாப்பிட பத்தியன்றது தேவையில்லை ஆனால் நோயினுடைய தன்மை கேட்டவாறு உணவு கட்டுப்பாடுன்றது வந்து மிக அவசியம் ஏன்னா இது ஹோமியோபதின்றது இல்லை எல்லா மருத்துவ முறையிலையும் இது பயன்படுத்துறது தான் அதாவது நோயினுடைய தன்மை கேட்ட உணவு கட்டுப்பாடுன்றது முக்கியம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஹோமியோபதி மருந்தெல்லாம் யார் யாருங்களை சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாமா பெரியவங்க சாப்பிட்லாமா லேடி சாப்பிட்லாமா ஜென்ஸ் சாப்பிட்லாமா வயசானவங்க சாப்பிட்லாமா அப்படின்ட்டு பிறந்த குழந்தையிலருந்து வயசானவங்க வரை அனைவருக்கும் உகந்த ஒரு இனிமை இனிமையான மருத்துவம் தான் ஹோமியோபதி மருந்து இதில் என்ன ஒரு விசேஷம்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் பிறந்த குழந்தைக்கும் கொடுக்கலாம் கர்ப்ப காலத்துலேயும் இந்த மருந்துகள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்டுமே இல்லை அடுத்து காமனாக வந்து நிறைய பேர் பயமுறுத்தி வச்சுருக்கிறது ஹோமியோபதியில் வந்து ஸ்டீராய்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா அப்படின்ட்டு ஹோமியோபதியில் ஸ்டீராய்டு கலப்பதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து நூறு சதவீதம் கிடையவே கிடையாது இது வந்து திட்டமிட்டு பரப்பப்படும் ஒரு வதந்தி அப்படின்னே சொல்லலாம் ஹோமியோபதியில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வகையான மருந்துகள் வந்து இருக்குது இந்த ரெண்டாயிரம் வகை மருந்துலேயும் எதுலேயுமே ஸ்டீராய்டு வந்து கிடையவே கிடையாது சில பேர் படிக்காமல் ஹோமியோபதி என்ற பேரில் ஆங்கில மருத்துவம் பார்க்குறவங்க சில நேரங்களில் ஸ்டீராய்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஒரு கெட்ட பேர் தான் இது ஆனால் உண்மையிலேயே ஹோமியோபதி மருந்துகளில் ஸ்டீராய்டு கிடையாது நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்டதாரி மருத்துவர்கள் வந்து ஸ்டீராய்டு மருந்துகளை வந்து யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை மாற்று முறை மருத்துவத்தையும் யூஸ் பண்ணுறதில்லை ஸ்டீராய்டு இருக்குது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப தவறான விஷயம் இது திட்டமிட்டு பரப்பப்படும் வதந்தி ஏன்னா நவீன மருத்துவத்துக்கு அப்புறம் ஹோமியோபதி தான் வந்து வளர்ந்துட்டுருக்கு அதனால் ஹோமியோபதியின் பேரை கெடுப்பதற்காக ஒரு சில ஒரு சிலர் இந்த மாதிரியான வதந்திகளை வந்து திட்டமிட்டு பரப்புகிறாங்க அடுத்த கேள்வி ஹோமியோபதி மருந்து எப்பயும் லேட்டாக தான் வேலை செய்யும் அது ரொம்ப கியூர் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டு இதுவும் தவறு ஆக்சுவலி ஹோமியோபதி மருத்துவர்கள்ட்ட வர்ற நோயாளிகளுடைய இதை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் நாட்பட்ட நோய்களோடு தான் வருவாங்க ரொம்ப வருஷமாக அஞ்சு வருஷம் உள்ளது பத்து வருஷம் உள்ளது இருபது வருஷம் உள்ளது இந்த மாதிரி நாள்பட்ட நோயாளிகள் தான் வந்து ஹோமியோபதி மருந்துகள் வருவாங்க 
அப்போ அவங்க அவங்களுடைய நோய் வந்து குணமாகிறதுக்கு நேரமாகுமே தவிர இந்த மருந்தினால தான் வந்து குண தாமதமாகுது அப்படின்றதுலாம் கிடையாது எத்தனை வருஷங்க மருந்து சாப்பிட்டும் குணமாகாத சில நோய்கள் ஹோமியோபதி மருந்துகளில் ஒரு வருஷம் அல்லது ரெண்டு வருஷத்துலேயே குணம் குணமாகிறத நம்ம கண்கூடாக பார்க்க முடியும் தொடர்ந்து நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த மருந்துகள் கரெக்டாக கொடுக்கும் பொழுது அது வேலையை உடனடியாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ லைஃப் லாங் சாப்பிடக்கூடிய மெடிசன்ஸை வந்து ஹோமியோபதியில் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அது உங்களுக்கு அந்த ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து பெருசாக தோணலாம் ஆனால் அதுதான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை மற்ற மருத்துவ முறைகளில் வருஷக்கணக்கில் சாப்பிட வேண்டியது இது வந்து ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்லேயோ அல்லது ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ்லேயோ வந்து நம்ம குணப்படுத்த முடியும் சரியா ஸோ ஹோமியோபதி மருந்து வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் வேலை செய்யும் ரொம்ப வருஷம் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அந்த நோயினுடைய தன்மைக்காக தான் அந்த மாதிரி ஆகுமே தவிர மருந்து நல்லா அது கிடையாது ஹோமியோபதியில் அறுவை சிகிச்சைகளை தடுக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருடைய கேள்வி உதாரணத்துக்கு டான்சிலைட்டிஸ் அறுவை சிகிச்சை கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் அறுவை சிகிச்சை அப்புறம் பைல்ஸ் அறுவை சிகிச்சை கர்ப்பப்பை நோய்கள் பித்தப்பை கல் மார்பக கட்டி சைனஸ் பிரச்சனை ப்ரோஸ்டேட் பிரச்சனை இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து கேள்வி என்ன ஹோமியோபதி மருந்துகளில் இந்த மாதிரியான டான்சில்ஸ் மூலம் சிறுநீரக கற்கள் கிட்னி ஸ்டோன்ஸு கர்ப்பப்பை கோளாறுகள் பித்தப்பை கல் பைல் ஸ்டோன்ஸு அண்டு மார்பக கட்டிகள் சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் அண்டு ப்ரோஸ்டேட் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் மருந்துகள் மூலமாகவே இனிப்பான மருந்துகள் மூலமாகவே நம்ம வந்து குணப்படுத்த முடியும் ஹோமியோபதியில் எந்தெந்த வியாதிக்கு மருந்துகள் உண்டு அப்படின்றது வந்து நிறைய பேருடைய கேள்வி ஹோமியோபதியில் வந்து எல்லா நோய்க்கும் மருந்துகள் உண்டுன்றது தான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை அதுதான் ஹோமியோபதியினுடைய தத்துவம் காரணம் நோயை அதாவது நம்ம நோயினுடைய பேரினால் சிகிச்சை கொடுக்கறதில்ல நோயாளிக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கோ அந்த அறிகுறிகளின் பேரில் தான் வந்து ஒரு நோயாளிக்கு வந்து சிகிச்சை கொடுக்குறோம் ஸோ எந்த நோயாக இருந்தாலும் நோயாளியினுடைய அறிகுறிக்கு தான் வந்து ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ நோயினுடைய அறிகுறிகளை வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதால ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் எல்லா வியாதிகளுக்கும் மருந்துகள் உண்டு இருந்தபொழுதும் நம்ம குறிப்பிட்டு அதாவது நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நீண்டகால நோய்களான தும்மல் சைனசைட்டிஸ் ஆஸ்துமா குடல் புண் டான்சில்ஸ் நெஞ்சரிச்சல் தீராத தலைவலி ஒத்த தலைவலி வாயு பிரச்சனை சிறுநீரக கற்கள் சிறுநீரக நோய்கள் கருப்பை கட்டிகள் மாதவிலக்கு பிரச்சனைகள் மூலம் பௌத்திரம் குழந்தையின்மை மார்பக கட்டிகள் ப்ரோஸ்டேட் பிரச்சனை மூட்டு வலி பிரச்சனை சர்க்கர நோய் இரத்த கொதிப்பு இரத்த சோக சில இருதய நோய்கள் சில வயிற்றுப்போக்கு சில கண் நோய்கள் குழந்தைகளுக்கான நோய்கள் போன்றவை வந்து ரொம்ப எளிமையாக குணப்படுத்த முடியும் அதே மாதிரி குறுகிய கால நோய்களான காய்ச்சல் வாந்தி வயிற்றுப்போக்கு தலைவலி வயிறு வலி போன்றவையும் குணப்படுத்த முடியும் அதாவது நோயினுடைய அறிகுறிகளுக்கு தகுந்த மருந்துகள் தான் வந்து ஹோமியோபதியில் கொடுக்க கொடுக்குறாங்க இந்த மருந்துகள் வந்து இனிப்பு இனிப்பாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் மதர் டிஞ்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாய் திரவம் மட்டும் தண்ணியில் கலந்து கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்புறம் ஒன் எக்ஸ் அப்படின்ற டேப் அதாவது தாய் திரவத்துக்கு அடுத்த நிலை மருந்துகளான ஒன் எக்ஸ் டேப்லெட்ஸ் இது வந்து சில நேரங்களில் கசப்பாக இருக்கலாம் மற்றபடி ஹோமியோபதி மருந்துகள் இனிப்பானவை தான் எதுவும் முழுங்கக்கூடிய மாத்திரைகள் இல்லை ஒன் எக்ஸ் டேப்லெட் தவிர மற்ற எந்த ஒரு மாத்திரையும் முழுங்க வேண்டிய சூழல் வந்து ஏற்படாது ஏன்னா இனிப்பான மாத்திரைகள் குழந்தைங்க வந்து ஹோமியோபதி மருந்துகளை வந்து விரும்பி சாப்பிடும் ஸோ உங்களுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜியோ சைனசைட்டிஸோ ஆஸ்மாவோ கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளமோ ஹார்ட் போனோ ஜிஆர்டியோ மைக்ரோனோ ஹெட் ஏக்கோ அல்லது கேஸ் ப்ராப்ளமோ ரீனல் கிட்னி ஸ்டோன்ஸோ அல்லது கிட்னி டிசீஸஸோ அல்லது மென்ஸ்ட்ரோல் இஷ்யூஸோ பைல்ஸ் ப்ராப்ளமோ ஃபிஷரோ இன்ஃபர்டிலிட்டி ப்ராப்ளம் அண்ட் சம் அசிஸ்டின் பிரஸ்ட்டு ப்ரோஸ்டேட் இஷ்யூஸு ஜாயின் பெயின் ஆர்த்ரைட்டிஸ் அண்ட் டயபட்டிஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் அப்புறம் அனீமியா ஃபியூ ஹார்ட் டிசீசஸ் அண்ட் லூஸ் மோஷன் சில ஐ இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் தயங்காமல் ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக பிரச்சனையிலேருந்து வெளிவந்து சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழலாம் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டுமே இல்லாத ஹோமியோ ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி எந்த ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் குணமாக இந்த உலக ஹோமியோபதி தின நல்வாழ்த்துக்களை வந்து எல்லாருக்கும் மருத்துவர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தெரிவித்து 